அஸ்லாம் வலைக்கம் அன்பாத மாணவர்களே இது யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீக்குரிய இரண்டாவது வீடியோ அதாவது பேப்பர் கிளாஸ்ன்னு சொல்லி நாங்கள் ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் அது இரண்டாவது வீடியோ இந்த வீடியோவுக்கு நான் ஒரு பேர் இட்டிக்கிறேன் யூனிட் த்ரீயின் இலகு வினாக்கள்னு சொல்லி இப்படி நான் சொல்ல ஒரே காரணம் நான் முதலாவது வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் மூன்றாம் அழகு ரசாயன கணிப்புகளில் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு தேவையானது என்னன்றது நான் சொல்லிவிட்டேன் இவ்வளோ விடயங்களை நாங்கள் படிக்கிறோம் ஆனால் எக்ஸாமுக்கு தேவை நியமிப்பு இந்த நியமிப்பில் மூன்று வகைகள் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஒன்று அமிலக்கார நியமிப்பு அடுத்து ஐடோமான நியமிப்பு அடுத்து அட்சியேற்ற தாழ்த்தல் நியமிப்பு இந்த மூன்று நியமிப்புகள் தான் மாணவர்களே ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு வருவது இதெல்லாம் முதலாம் அடகில் முதல் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் இந்த மூன்றிலும் நான் எண்பது வீதம் சொல்ல இல்லை தொண்ணூறு வீத வினாக்கள் மூன்றாம் அழகில் இந்த மூன்று தலையங்கங்களுக்கு தான் வரும் இதை விட்டு நான் சொன்னேன் இப்போ இதை ஒரு பத்து வீதம் விடுபடுகுதே அந்த பத்து வீத வினாக்கள் தான் இது பத்து வீத வினாக்கள் தான் இது இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கும் போதே மாணவர்கள் நீங்கள் செய்த ஒரு முக்கியமான வேலை என்னென்றால் உங்களுக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அநேகம் இது உங்களுக்கு உங்களோட யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் டென் முப்பத்தி மூன்றாம் கலை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆறு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஆறு டூ தௌசண்ட் டென் நான்கு இப்படி நான் எழுதிக்கிறேன் அப்படி ஒரு பதினாறு வினாக்கள் இங்கே போர்டில் எழுதிக்கிறேன் இந்த பதினாறு வினாக்களை நீங்கள் நோட் பண்ணி போட்டு வீடியோவை நிறுத்துங்க பிறகு என்ன செய்ய இந்த பதினாறு வினாக்களையும் செய்து முடிங்க செய்து முடிச்சு போட்டு இப்போ நான் ஒவ்வொரு வினாவாக செய்துக்கிட்டு போகிறேன் அதனால் இந்த வீடியோ அனைவரும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் கூட வரலாம்னு எதிர்பார்க்குறேன் அநேகமாக ரைட் அப்போ இதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க எவ்வளோ எழுதி போட்டு நீங்கள் முதல்ல செய்யுங்க மாணவர்களை செய்த பதினாறையும் செய்து முடிச்சு போட்டு இந்த ஆண்டுகள் உங்களுக்கு கொள்கை எழுதிக்கிறேன் செய்து முடிச்சு போட்டு பிறகு நான் இந்த வீ இந்த பதினாறு கொள்கை நான் இந்த வீடியோவில் செய்து முடிக்க பார்க்குறேன் இன்ஷா இல்லை அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அது நான் செய்த பிறகு நீங்கள் செய்த பிறகு பிறகு ஒன் பண்ணி தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு போங்க நீங்கள் நான் செய்கிறதையும் ஒப்பிட்டுக்கிட்டு போங்க அதுதான் பிரயோசனமாக இருக்குது நல்லது மாணவர்களே இதான் இந்த வீடியோட நோக்கம் இந்த அந்த நான் சொல்லிக்கிறேன் அமிலக்கார நேப்பு ஐடமான வட்சி எடுத்த அந்த மூன்று நேப்புகளை விட்டு அதுக்கு வெளியில் வரக்கூடிய வினாக்கள் தான் இரண்டாம் வீடியோவில் வருகுது மூன்றாம் வீடியோவிலும் ஒரு சில முக்கியமான பிரச்சனையான எம்சிக்கு கோழி அனைமே ஒரு ஏழு எட்டு கோழி வரலாம்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமான சில கோழிகளாக இருக்கும் பொதுவாக கஷ்டப்படுற கோழிகள் அனைம மாணவர்களுக்கு உள்ள அந்த குழப்பம் அந்த கோழிகளை செய்கிறதில்ல ரைட் நாலாவது வீடியோ இன்ஷா இல்லை உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இந்த பகுதிக்குள்ளே வரும் முதலாம் வீடியோ உங்களுக்கு தெரியும் ஐடோ மானிய பண்ட எம்சிக்கு கோழி நான் செதிக்கிறேன் கட்டாயமாக முழுமையாக அதை பாருங்கள் மாணவர்களை அன்னைமா கூட நாலாம் வீடியோ அமிலக்கார நீப்பு நான் செய்து போட்டு அதுக்கப்புறம் ஐந்தில் வட்சியிட தாத்தல் வளமையான கோழிகளுக்கு நாங்கள் போவோம் நல்லது மாணவர்களே ஒரு முக்கியமான விடயம் நான் முதலாம் வீடியோவில் மாணவர்களே எனக்கு சொன்னது போல் ஞாபகம் இல்லை நான் கொஞ்சம் அவசரமாக கதைக்கும் முதல் சிறிய பிள்ளை விட்டு நினைக்கிறேன் அங்கே நான் சொன்னது போல் என்னுடைய ஞாபகமானவர்களே இந்த சோடியம் தயோ சல்ஃபேட் ஒரு முத நியமம் அல்ல அது உங்களுக்கு தெரியும் எனவே இரண்டு நியம கரைசல் நேரடியாக தயாரிக்க முடியாது என்ன செய்யணும் இன்னும் ஒரு முத நியமத்தால் நியம உளவாக்கத்துக்கு உட்படுத்தி தான் இந்த கரைசலை நாங்கள் தயாரிக்கணும் இதன் நியம உளவாக்கம் செய்வதற்கான முத நியமங்கள் இரண்டு இருக்குது இரண்டு இருக்குது ஒன்று கே ஐ ஓ த்ரீ திண்மம் பொட்டாசியம் ஐடைட் திண்மம் இதோட முத நியமமாக பயன்படுத்தி இதை நியம உளவாக்கத்துக்கு உட்படுத்தலாம் அல்லது பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் திண்மமும் முத நியமமாக பயன்படுத்தப்பட்டு சோடியம் தயோ சல்பேட் கரைசல நியம வள வாக்கத்துக்கு உட்படுத்தலாம் ரைட் என்னுடைய ஞாபகமானவர்களே இந்த தயோ சல்பேட்டின் நியம வள வாக்கத்துக்கு இது மட்டுமே முத நியமம் நான் சொன்னது போல ஞாபகம் கவனம் சிறிய பிள்ளையில் பெரிய தரப்பில் ஏன் இது நியம இரண்டு முத நியமங்கள் இருக்கு அதனால் கவனமானவர்களே முதலாம் வீடியோவில் நான் அப்படி சொன்னது போல ஞாபகம் அப்படி இருந்தால் கட்டையம் திருத்திக் கொள்ளுங்க நான் நான் யூடியூப் போட்டு விட்டேன் அதனால் எனக்கு நான் திரும்ப பார்க்கலாம் இப்போ நான் சேர்த்து போகும்போது எனக்கு ஞாபகம் வருது அதனால் கவனமானவர்களே இந்த இரண்டுமே முத நியமங்கள் இதன் நியம உள்ள பாகத்துக்கு அதே போல் கே ஐஓ த்ரீ இதுக்கு மட்டுமல்ல முத நியமம் இது ஒரு அமிலத்தின் எட்சிகளின் எஸ்டிஎஸ்ஓபோவின் நியம உலவாக்கங்களுக்கும் இது ஒரு முத நியமமாக பயன்படுத்தலாம் அது போல் இதுவும் இதுக்கு மட்டுமல்ல இன்னும் பல இடங்களில் முத நியமங்களாக இருக்கு ரைட் இனிமே இந்த கருத்து நான் பிள்ளை விட்டுருந்தா முதலாம் வீடியோவில் கவனமானவர்களே நான் அடிக்கடி நான் சொல்கிற வசனம் ஒரு சிறிய ஒரு பிள்ளை போதும் தலையெழுத்த மாற்றிவிடும் இறைவன் பாதுகாக்கணும் நான் அவசரமாக உங்களை செய்துக்கிட்டு போகிறேன் எனக்கும் சரியான பயம் எதுவும் ஒரு சிறு பிள்ளை வந்து
கவனம் அதுங்களை வாழ்க்கையை மாற்றலாம் இறைவன் பாதுகாக்கணும் நல்ல மாணவர்களே நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் கோழிக்கு வரும் முதலாம் வினாவுக்கு வரும் நல்ல மாணவர்களே நாங்கள் முதலாம் வினாவுக்கு வருவோம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களை பதினாறு வினாக்களையும் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் ரெண்டு முதலாவது வினா டூ தௌசண்ட் டென்னுக்குரிய முப்பத்தி மூன்றாம் கேள்வி முப்பத்தி மூன்றாவது எம்சிக்கு அந்த வினா உங்களுக்கு சொல்லுது எஸ்டோட் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடின் ஒரு லீட்டர் நீர் கரைசல் இருக்குது இந்த கரைசல் முற்றாக வெப்ப பிரிகை அடைந்து ஆக்சிஜன் வாயுவை தருகுதான் அதன் மொத்த கனவில் எட்டு லீட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கரைசலில் எஸ்டோட்டுவின் செறி என்னவாக இருக்கலாம் முழுப்பு லீட்டரில் அதான் உங்களுக்கு கேள்வி ரைட் எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் முதல் வேலை எஸ்டு ஓட்டுனு நீங்கள் பிரிகை தாக்கத்துக்கு வரணும் இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுன்னு சொன்ன பிள்ளைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கலாம் இன்னார்கானிக்கில் படிப்பீங்க சூரிய ஒளிக்கு விரைவாக ஊக்கிக்கு விரைவாக அறிவிப்பணியில் எழுத பிரிகடையும் ரைட் ஒளி அல்லது ஊக்கி இருந்தால் இன்னும் விரைவாக பிரிகடையும் இரண்டு மோல் இரண்டு மோல் எஸ்டு ஓட்டு இருந்தால் முற்றாக பிரிகைனால் ஒரு மோல் ஆக்சிஜன் வாயு வரும் ஒரு மோல் வாயுன்ற கனவாளம் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் லட்சிய வாயுவாக கெட்பணி செய்வோம் இருபத்தி ரெண்டு தசம் நான்கு லீட்டர் ஆக்சிஜன் வாயு வரும் இப்போ இரண்டு மூல் எஸ்டு ஓட்டு இருந்திருந்தால் அவ்வளவு லீட்டர் வரும் சரவு சொல்லுதோ எட்டு லீட்டர் ஆக்சிஜன் வருகுதாம் அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை மூல் எஸ்டு ஓட்டு இருக்கலாம்னு முடிவு கண்டுபிடிங்க என்ன பின்னம் இருபத்தி ரெண்டு தசம் நான்கு லீட்டர் வருகுதுன்னு சொன்னால் இரண்டு மூல் இருந்திருக்கும் எனவே எட்டு லீட்டர் இருக்கு இதுதான் அந்த ஒரு லீட்டர் கரைசலில் உள்ள சுருக்கினால் அனிமன் நான் எதிர்பார்க்க நீங்கள் சுருக்கி கொடுப்பாங்க மாணவர்களே அவங்களும் நாலாவது விட சைவு தசம் ஏழு ஒரு மோல் பர் லீட்டர் வரலாம்னு நினைக்கிறேன் செய்து பாருங்கள் சுருக்கி பாருங்கள் இவ்வளோ மோல் ஒரு லீட்டருக்குள்ளே இருக்குது எனவே சுருக்கலாம் இந்த விடைக்கு வரலாம் நல்லது இப்போ நாங்கள் இரண்டாம் கோழிக்கு வருவோம் சரி மாணவர்களே இரண்டாம் வினாவில் இது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் குறிய ஆறாம் எம்சிக்கு அப்போ நீங்கள் தயாராக கோழியில் வாசி உங்களுக்கு விடுங்க அங்கே தரவு என்ன சொல்லுதுன்றால் மெக்னீசிய காவனே கல்சிய காவனேன்னு ஒரு கலவை இருக்குது அதன்ற திணிவு தெரியாது டபிள்யூ கிராம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் மூல் விகிதம் தெரியுமா ஐந்துக்கு ஒன்று மெக்னீசிய காவனேட் ஐந்துக்கு ஒரு மூல் கல்சிய காவனே விகிதம் 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 ஐந்து மூல் ஒரு மூல் அல்ல ஐந்துக்கு ஒன்று விகிதம் முற்றாக வெப்ப பிரிவை உட்படுத்தும் போதும் உங்களுக்கு தெரியும் மெக்னீஷ் ஆக்சைட் கல்சி ஆக்சைட் பிரிகடையும் சிஓ டூ வாய் வரும் தரவு சொல்லுது மொத்தம் பதினொன்று நூற்றி முப்பத்தி நாலு தசம் நான்கு லீட்டர் சிஓ டூ வாய் வருகிறதாம் நியமம் எப்படின்னா முகத்தில் கேள்வி என்ன வெப்பம் ஏற்றப்பட்ட அந்த கலவையின் மொத்த திணிவு என்ன மொத்த திணிவு என்ன இதான் கேள்வி நல்லது மாணவன் நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் மூல் விகிதம் ஐந்து கொண்டோம் எனவே நாங்கள் இதை எண் ஐந்து என்னு சொல்லுவோம் மூல எண் ஐந்து என்னு சொல்லுவோம் ரைட் உங்களுக்கு தெரியும் மெக்னீசிய காவனின் முற்றாக பிரிகடையும் போதும் மெக்னீஷ் ஆக்சைடுடன் சிஓ டூ வாய் வரும் இதில் ஐந்து எண் மூல் இருந்தால் அங்கேயும் ஐந்து எண் மூல் வரும் அதே போல கல்சிய காவனின் எண் மூல் முற்றாக பிரியும் போதும் கல்சிய காவனேட்டு எண் மூல் முற்றாக பிரிகடையும் போதும் இந்த எண் மூலுக்காக எண் மூல் சிஓ டூ வாய் வரும் எனவே இங்கு வரக்கூடிய சிஓ டூன் மொத்த மோல் மொத்த மோல் ஆறு எண் ஒரு எண்ணுக்கு ஐந்து எண் சொன்னால் அங்கு வரக்கூடிய சிஓ டூல மொத்த மோல் ஆறு எண் இந்த ஆறு எண் மோல் ஆறு எண் மோல் சிஓ டூன கனவுலதான் நியமம் எப்படி அமுக்கத்தில் நூற்றி முப்பத்தி நாலு தசம் நான்கு லீட் ஆகவே இந்த தரவை பயன்படுத்தினா முதலில் என்ன கணிச்சிக்கலாம் ரைட் எவ்வாறு கணிக்கலாம் சொல்லுங்க எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மூலின் கனவாலும் வாய்க்கலின் கனவாலும் லட்சியவா என்று கேட்பனை செய்வோம் இருபத்தி ரெண்டு தசம் நான்கு லீட்டர் இருந்தால் அது ஒரு மூல் எனவே இவ்வளோ லீட்டருக்காக எத்தனை மூல் இருக்கலாம் என்று கண்டுபிடிப்போம் அப்போ விடைக்கு வரும் பாருங்கள் மாணவர்களை இருபத்தி ரெண்டு தசம் நான்கு லீட்டருக்கு ஒரு மூல் எனவே நூற்றி முப்பத்தி நாலு தசம் நான்கு லீட்டருக்கு 
இது இந்த மூலருக்கு சமன் சிக்ஸ் என் மூலுக்கு சமன் அவங்களை பார்க்க விளங்கும் சுருக்கின் ஆறு வரும் ஆகவே ஆறு சமன் ஆறு என்னால் என் சமன் ஒன் என் சமன் ஒன் எனவே இப்ப எங்களுக்கு விளங்குது கல்சிய கார்பனேட் கல்சிய கார்பனேட் ஒரு மூலம் மெக்னீசிய கார்பனேட் ஐந்து மூலம் இருக்குது கொலைக்கலவின் மொத்தத்தின் என்ன சொல்லுங்க மெக்னீசிய கார்பனின் மூலத்தினிவோ நான் எண்பத்தி நான்கு அப்போ ஐந்து மூலுக்கான தினிவோ எண்பத்தி நாலு என்றால் நானூற்றி இருபது கிராம் நானூற்றி இருபது கிராம் சுண்ணாமுக்கால் மூலத்தினே நூறு எனவே ஒரு மூலுக்கான தினிவு நூறு கிராம் மூணு மைனஸ் ஒன் எனவே கனவேன் மொத்த தினிவு ஐநூற்றி இருபது கிராம் ஐநூற்றி இருபது கிராம் அப்போ டபுள்யூ சமன் ஐநூற்றி இருபது கிராம் இதுதான் இரண்டாம் வினா இப்போ நான் மூன்றாவது வினாவுக்கு வருவோம் மூன்றாம் வினா மாணவர்களே டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்குரிய ஆறாவது எம்சிக்கு ரைட் அந்த வினா உங்களுக்கு இவ்வாறு வருகிறது ஒரு அமோனியம் நைட்ரேட் உப்பு முற்றாக வெப்பப்பிரிவுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது இதன் போது அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் அந்த கோழியில் உயர் வெப்பநிலையில் நைதரசன் வாய் ஆக்சிசன் வாய் நீராகவை ஆகியவற்றை உருவாக்கியவாறு வெடித்து பிரிகடே கோழி என்ன நியம வெப்பநிலை அமுக்கத்தில் நியம வெப்பநிலை அமுக்கத்தில் இருநூற்றி நாற்பது கிராம் அமோனியம் நைட்ரேட் பிரிகடைந்து உருவாகும் வாய்க்குளின் மொத்த கெனாடு லீட்டரில் சொல்லணும் ரைட் வருவோம் எனவே எங்களை முதல் வேலைமான தாக்கத்தை நாங்கள் ஈடு செய்யணும் இந்த பிரிகை தாக்கத்தை நாங்கள் முதல்ல ஈடு செய்யணும் நல்லது வருவோம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அமோனியம் நைட்ரேட் என் டூ ஓட்டும் நீராவியாக பிரிகடை தான் என் டூ ஓட்டும் நீராவி ரைட் உங்களால் ஈடு செதுக்கலாம் இரண்டு மோல் நாலு என் இரண்டு என் டூ ஐதரசன் எட்டு எனவே நான்கு நீராவி ஆக்சிசன் ஆறு ரைட் சரியாக இருக்கு என் இவ்வாறு வரும் இப்போ நாங்கள் வரும் இதண்ட இரண்டு மூலுக்கு இரண்டு மூலுக்கு மொத்தம் ஏழு மோல் ஏழு மோல் வாயு வருகுது ஏழு மோல் வாயு விலை வருகுது மூலர்த்தினிவு மூலர்த்தினிவு உங்களுக்கு தெரியும் பதினெட்டு எண்பது எண் எண்பது அவை இரண்டு தர எண்பது கிராமிற்கு ஏழு தர இருபத்தி ரெண்டு தௌசண்ட் நான்கு லீட்டர் வாயு வரும் எண் நாங்கள் லட்சிய வாய்ந்த கற்பனை செய்வோம் விளைவு கலவைய அவை ஒரு மூலருக்குனால உங்களுக்கு தெரியும் கோழி இருநூத்தி நாற்பது கிராமுக்காக எவ்வளவு லீட்டர் வாய் வரும் இதுதான் உங்களுக்கு கோழி நல்லது ஆகவே என்ன இரண்டு தர எண்பது நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபது கிராமுக்கு இவ்வளவு லீட்டர்னு சொன்னால் இருநூத்தி நாற்பது கிராமுக்கு எவ்வளவு லீட்டர் இதுதான் நம்மளுக்கு கோழி இதை சுருக்கினால் மாணவர்களே இப்போ நீங்கள் சுருக்கி பாருங்கள் நான் நினைக்கிறேன் ஐந்தாவது விட இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து இருநூத்தி இவ்வளவு லீட்டர் ஐதரசன் வா சாரி வாய்க்களவைன்னு சொல்லி வரும் இவ்வளவு லீட்டர் வாய்க்களவைன்னு சொல்லி உங்களுக்கு வரும் நல்லது இப்போ நீங்கள் ஐந்தாவது விடைக்கு போகலாம் ஆனால் மாணவர்கள் நீங்கள் விளைக்கணும் இந்த கோழியில் உள்ள குறைபாடு இந்த கோழியில் உள்ள பிள்ளை என்ன பிள்ளை அவர் சொல்கிறார் வெடித்து பிரிகடையும் போது என்று ஓட்டும் நீராவி வருகுதுன்னு சொல்கிறாரு நல்லது ஆனால் அந்த கோழி என்ன சொல்லுது அரை வெப்பநிலையில் வாய்க்களவைன்னு கேனவர் அரை வெப்பநிலையில் தான் கோழி என்ன அரை அவங்களுக்கு வாய்க்களுக்கு சாரி என்ன நியமிப்பில் அமுக்குமா இல்லை நியமிப்பில் அமுக்கத்து நியமிப்பில் என்ன சொன்னால் வாய்க்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் சைபர் பாசி ஒரு ஏடிஎம் அப்போ சைபர் பாகேசியில் ஒரு போதும் நீராவி இருக்க முடியாது நீராவி இருக்க முடியாது எனவே இங்கே வரலாம் நீர் திரவமாகத்தான் வரலாம் நீரை நாங்கள் திரவமாகத்தான் வரலாம் அவ்வாறு கருதினால் என்ஹெச் ஃபோ என்ஓ த்ரீன்ற பிரிகை என் டூ ஓட்டோ நீர் நியம வெப்பநிலை அமுக்கம்ன்றது நாலு நியம வெப்பநிலை அமுக்கம்ன்றது நாலு நீர் ஒரு திரவம் இப்படி யாரும் ஒரு எக்ஸாமில் யோசிக்கலாம் நீர் என் சைரு பாசில் நீர் ஒரு திரவம் அப்படி கருதினால் எனக்கு சொல்லுங்க இரண்டு மூலுக்கு இரண்டு மூலுக்கு மூன்று மூல் வாய்க்களை வரும் மூன்று மூல் வாய்க்களை வரும் இரண்டு மூணு சொன்ன என்ன இரண்டு தர எண்பது நூற்றி அறுபது கிராம் அப்போ நூற்றி அறுபது கிராமிற்கு என்ன வருகுது நூற்றி அறுபது கிராமுக்கு மூன்று தர இருபத்தி ரெண்டு தௌசண்ட் நான்கு லீட்டர் வாய்க்களை வரும் ஏன் இது திரவம் இது ரெண்டு மட்டும்தான் வாய் எப்போ இது நியம வைப்பனது அமுக்கத்தில் எனவே இருநூத்தி நாற்பது கிராமுக்கு எவ்வளோ வரலாம் இருநூத்தி நாற்பது கிராமுக்கு எவ்வளோ வரலாம் என்ன பின்னா நூற்றி அறுபதுக்கு மூன்று தர இருபத்தி ரெண்டு தௌசண்ட் நான்கு 
எனவே இருநூத்தி நாற்பது கிராமுக்கு இவ்வாறு யாரும் செய்தால் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் உங்களுக்கு மூன்றாவது விட மூன்றாவது விட வரலாம் எது மூன்று ஏதோ பிற சுருகி பாரமானவர்களே உங்களுக்குரிய விட என்ன வரும்னு சொல்லி அந்த விடையும் அங்கே இருக்குது அனைவா மூன்றாவது விட வரலாம் ஆ நூற்றி நூறு தசம் எட்டு நினைக்கிறேன் மாணவர்களே மூன்றாவது விட செய்து பாருங்கள் அவ்வளவு லீட்டை வரும் எப்போ இது அரை சாரி நியமம் எப்படி நமக்கு தரும் சொல்லி கடந்த நாள் நீர் ஆவியாக எடுக்க முடியாது நீரை திரவமாக எடுக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு முதல் நான் சொன்னேன் இதன்படி ஐந்தாவது விட இதன்படி மூன்றாவது விட சரி இந்த இரண்டையும் விட்டு நாங்கள் எங்கட வளமையான ரசாயனத்துக்கு வருவோம் என்ன வளமையான ரசாயனம் எங்களுக்கு தெரியும் வெப்பப்பிரிகை உண்மையில் அமோனியம் நைட்ரேட் உண்மையில் அமோனியம் நைட்ரேட் அரை வெப்பநிலை பிரிகைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் என் டு ஓ நீர் இதுதான் பொருத்தமான பிரிகை தாக்கம் அமோனியம் நைட்ரேட்டுக்கு வளமையான பிரிகை தாக்கம் இது வளமையான பிரிகை தாக்கம் ஆனால் அவர் சொல்லிக்கார் உயர் வெப்பநிலை அவ்வாறு வெடித்து பிரிகடையும் அதெல்லாம் சொல்லிக்கார் ஆனால் கேள்வி என்ன அரை சாரி நியமிப்பில் அமுக்கு நியமிப்பு அமுக்கத்தில் பிரிகை நாங்கள் போகணும் அவ்வாறு கேள்வியின்படி போனால் பாருங்கள் அமோனியம் நைட்ரேட் அவங்களுக்கு தெரியும் நைத்ரஸ் ஆக்சைட் உடன் நீராவி தரும் இவ்வாறு யாரும் கேட்பனம் செய்தால் ஒரு மூலுக்கு ஒரு மூல் வாய்தான் வரும் அது திரும்பும் அதாவது எண்பது கிராமுக்கு இருபத்தி ரெண்டு தசம் நான்கு லிட்டர் தான் வரும் எனவே இருநூத்தி நாற்பது கிராமிக்கு இருநூத்தி நாற்பது கிராமிக்கு எத்தனை லீட்டர் வாய் வரலாம் என்று சொல்லி அப்ப எண்பதுக்கு எண்பதுக்கு இருபத்தி ரெண்டு தசம் நான்கு லீட்டர் எனவே இருநூத்தி நாற்பதுக்கு இது போல மூன்று மடங்கு வரும் எண்பது இருநூத்தி நாற்பது மூன்று மடங்கு இதை சுருக்கினால் இதை சுருக்கினால் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இரண்டாவது விட இது அறுபத்தி ஏழு தசம் இரண்டு லீட்டர் ஆகவே இப்ப இந்த விடைய நாங்கள் எடுக்கிறது ஏன்னா இந்த கேள்வியில மேல சொல்லப்பட்டது வேறு கேட்கப்பட்டது வேறொரு வெப்பநிலையில் கவனம் அதனால் இந்த கொழில் அவங்களுக்கு தெரியும் மூன்று விடைகள் வரலாம் ஒன்று அறுபத்தி ஏழு தசம் இரண்டு லீட்டர் அல்லது நூறு தசம் எட்டு லீட்டர் அல்லது நாங்கள் சொன்னோம் அந்த ஐந்தாவது விடை அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இந்த பாச புக்கில் இந்த மூன்று விடைகளும் தரப்பட்டிருக்கு நல்ல மாணவர்களே ஏன் இவ்வாறு மூன்று விடை என்பதை விளையாடிக்கொள்ளுங்க கேள்வியில் சொ கேட்கப்பட்டது நியம எப்படி அமுக்கும் அதனால தான் நான் வர வந்து இப்போ விட்டு விட்டிக்கிறாங்க நல்லது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வருவோம் நாலாவது வினா மாணவர்களே டூ தௌசண்ட் டென்னுக்குரிய நாலாம் கல்லு இந்த இந்த வினா என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் ஒரு வாய்நிலை ஐதரோ காபனின் நூறு மொழி லீட்டர் அறுநூறு மொழி லிட்டர் ஆக்சிஜனில் முற்றாக எரிக்கப்படும் போது முந்நூறு மொழி லிட்டர் சிஓட்டு வாயுவும் நானூறு மொழி லிட்டர் நீராவி நீராவியும் வருகிறது இந்த கெனவலர்கள் யாம் நியம வெப்பநிலை அமுக்கத்தில் அளவிடப்படுது அதாவது ஒரே மாறா வெப்பநிலை அமுக்கம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் முற்றாக இங்கே அவக்காதர விதிக்க கட்டுப்படும் நல்லது இவ்வாறு தகன முடிவில் நூறு மொழி லிட்டர் ஆக்சிஜன் எஞ்சுது அப்படின்னால் பயன்படுத்தினது அறுநூறு எஞ்சியது நூறு எனவே தாக்கம்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஐநூறு மொழி லிட்டர் இந்த வினாக்கள் வரும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வழக்கமாக கோழி என்ன இதை என்ன மூலப்படி சுற்றுறோம் எனவே எக்ஸ் வாங்கிட்டு ஆரம்பிக்கிறீங்க தாகத்தை ஈடு செய்கிறீங்க நான் ஈடு செய்த ஒரே முறை எழுதிட்டேன் கோழியை கோண வாசிங்க டூ தௌசண்ட் டென் நாலாவது வினா நல்லது இப்போ நாங்கள் விலங்கினமானவர்களே இப்போ என்ன கோழி மூலக்குடி சுத்திரம் என்ன இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் அடிப்படையில் நாங்கள் பிரயோகிக்கிறது அவக்காதர விதி கனவளவு மூலுக்கு வீரசமன் கனவளவு மூலுக்கு வீரசமன் நல்லது அவன் நான் இங்கே மோல் பி சமானங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பை ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் பை டூ எல்லாம் வாயுன்றதுனால அவக்காதர விதி முடியும் இவ்வாறு நாங்கள் சொல்லுவோம் தரவின்படி நூறுக்கு முந்நூறு நூறுக்கு முந்நூறு அதாவது கனவுல விகிதம் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஏன்னா மூல் விகிதமும் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஆகவே நேரடியாக பார்த்துக்கிட்டு விட சொல்லலாம் எக்ஸ் அமன் மூன்று எக்ஸ் அமன் மூன்று ஏன் கனவுல நூறுக்கு முந்நூறு கனவுல விகிதம் மூல் விகிதத்துக்கு சமன் அதான் அவக்காடுற விதி எனவே எக்ஸ் அமன் மூன்று திரும்பவும் வருவோம் கனவுல விகிதம் இங்கே நீர் ஆவின்னு திரும்ப நீர்னா முடியாத கவனம் நீர் ஆவி ஏன்னா கனவுல விகிதம் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் மூல் விகிதம் ஒன் இஸ் டு எக் ஒய் பை டூ 
அப்போ என்ன பண்ணுங்குது ஒய் பாய் டூன்னு சொன்னது நான்கு என்ன ஒய் செவன் எட் ஒய் செவன் எட் ஆகவே மூலவர் சுத்திரம் சி த்ரீ ஹெச் எயிட் இது ஒரு முறையில் அந்த விட வருகிறது உண்மையில் மாணவர் இந்த கொலிக்கு தரவு கூடுதலாக இருக்கு அவசியம் இல்லை எது அவசியம் இல்லை இந்த தரவு அவசியம் இல்லை சரி இப்போ நாங்கள் ஒரு முறையில் விட எடுத்துட்டோம் அடுத்த இன்னும் ஒரு முறையில் விட எடுப்போம் பாருங்கள் இது எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு விட்டுடுவோம் இந்த இரண்டு இந்த மூணு தரவுகளால் விட எடுக்கலாமே வாரு இதன்படி உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் எக்ஸ் சமன் மூன்றும் ஏன்னா ஒன் இஸ் டூ எக்ஸ் கனால ஒன் இஸ் டூ த்ரீ எனவே எக்ஸ் சமன் மூன்றும் அடுத்து இந்த இடத்துக்கு வரும் இந்த இடத்துக்கு வரும் ஏன்னா கெனாலு கெனாலு விகிதம் ஒன்றுக்கு ஐந்து மூல் விகிதம் ஒன்றுக்கு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பை ஃபோர் அப்போ என்ன விளங்குது எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பை ஃபோர் செவன் ஐந்து ஐந்து ஆனால் எக்ஸுக்கு மூன்றுன்னு தெரியும் பிரதீட்டா ஒய் பை ஃபோர்னு சொன்னது இரண்டு ஒய் பை ஃபோர் இரண்டு ஒய்க்கு நான்கு இரண்டு ஒய் செவன் எட் ஒய் செவன் எட் இவ்வாறு இந்த நான்கு கனவலர்களும் அவசியம் இல்லை மூன்று தரப்பட்டால் போதும் ஏதோ இந்த கொழில ஒரு தரவு அதிகமாக இருக்கு நலமான அடுத்த வினாவுக்கு வரும் அவங்களுக்கு ஐந்தாவது வினா டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுக்குரிய ஏழாம் கொள்ளி இந்த வினால் இவ்வாறு வருகுது என்ஹெச் நைதரசனின் ஒரு ஐதரைட் மூலவடி சித்திரம் ஏபி என் ஏஹெச்பின்னு தரப்படுது அதன் இருபது மில்லி லிட்டர் வாயநிலை நைதரசின் ஒரு ஐதரைட் இருபது மில்லி லிட்டர் மிக ஒற்றுசெல்லாம் முற்றாக எரிக்கப்படும் போது அதே வெப்பநிலையில் எட்டுவின் பத்து மில்லி லிட்டரும் நீராவி கொதிநீராவின் முப்பது மில்லி லிட்டரும் தரப்படுது அப்போ இவ்வளோ உழைவாகுதுன்னு சொன்னால் கேள்வி இந்த ஐதரைட்டு சூத்திரம் என்ன ஏ பி என் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதான் இந்த கேள்வி ஆகவே நாங்கள் இவ்வாறு வருவோம் இந்த இடத்துல கனவள விகிதம் பாருங்க இருபதுக்கு பத்துக்கு முப்பது இந்த கனவலர்கள் ஒரே மாறா வெப்பநிலை அமுக்கத்தில் இருந்தால் அவங்களுக்கு தெரியும் அவக்காதர விதிக்கு நாங்கள் போய் போகலாம் அந்த விதி என்ன சொல்லுது கனவள விகிதம் மூணு விதத்துக்கு சமம் அதாவது இருபது பத்து மூன்று எனவே இரண்டுக்கு ஒரு மால் மூன்று மூன்று இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வரலாம் கனவளவை மூலாக கருதுறோம் என்ன அவக்காடுற விதி ரைட் இருபது பத்து மூன்றுன்னு சொன்னது இரண்டுக்கு ஒன்றுக்கு மூன்று இனி நாங்கள் அணுக்களை சாப்பிடுத்தோம் மாணவர்களை பாருங்கள் இந்த பக்கம் இரண்டு எண் இரண்டு எண் இங்கே எண்ணுன்ற எண்ணிக்கை டூ ஏ எண்ணுக்கு நைதரசன் எண்ணிக்கை நைதரச அணுக்கள் எண்ணிக்கை டூ ஏ அப்போ டூ ஏ சமன் அங்கே இரண்டு ஆகவே ஏ சமன் ஒன் ஏ சமன் ஒன் அடுத்து வரும் ஐதரசன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை இங்கு ஐதரசன் அணுக்கள் எண்ணிக்கை பி இரண்டு இருக்கனால டூ பி ஹெச் அணுக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை டூ பி டூ பி அங்கே ஹெச் அணுக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆறு ஆகவே பி சமன் மூன்று பி சமன் மூன்று ஏ ஒன் பி த்ரீ எனவே சூத்திரம் என் ஹெச் த்ரீ என் இதை நாங்கள் குறிய விட நீங்கள் இலகுவாக அந்த விடைக்கு வரலாம் இப்போ நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வருவோம் ஆறாவது வினா இரண்டாயிரத்தி பதினாறுக்குரிய எட்டாம் கொள்ளி இந்த வினா இவ்வாறு ஒரு ஆகும் ஒரு இலகுவான வினா ஒரு சேதன சேர்வையில் காபனின் நிறைப்படியான சதவீதம் தெனிவு சதவீதம் ஐதரசனின் ஆக்சிசனின் தெனிவு சதவீதம் இந்த தரவு தந்து போட்டு என்ன அணுப்புவ சூத்திரம் சொல்லி ஆக அடிப்படையான ஒரு கொள்ளி ரைட் உங்களுக்கு தெரியும் வழக்கமாக தெனிவு சதவீதம் நிறை வீதம் அடுத்த வசனம் என்ன அணு விகிதம் அணு விகிதம் என்ன செய்யணுமா தெனிவ சாரண தெனிவால் பிரிக்கணும் அணு தெனிவால் பிரிக்கணும் எனவே அணு தெனிவால் நீங்கள் பிரிக்கலாம் பன்னிரெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஏறத்தாழ உங்களுக்கு விளங்குற ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் போல் வரலாம் ஆறு சம ஏழு மூன்று பதினாறு மூன்று நாற்பத்தி எட்டு எனவே அதுவும் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் நாற்பத்தெட்டு திரும்பவும் அதே ஐம்பத்தி மூணு எனவே மூன்று மூன்று ஒரு நாலு போல் எழுதிக்கலாம் ஒரே பார்வையில் உங்களுக்கு விளங்குமானவர்களை பார்க்க விளங்கு ஏறத்தாழ விகிதம் ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ ஒன் எனவே இதன் அனுபவ சூத்திரம் சி எஸ் டூ ஓ என் ஒரு இலகுவான கொள்ளி அடுத்ததுக்கு வரும் ஏழாவது வினா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்குரிய நாலாவது எம்சிக்கு கொள்ளி உண்மை இந்த கொள்ளியில் ஒரு அளவு ஓர்கானிக் அறிவியங்களை தேவைப்படும் மாணவர்களே ஒரு சொல்லார் எக்ஸ்னும் ஒரு சேர்வ சிஹெச்ஓ மூன்று அணுக்கள் மட் மூணு அணுக்கள் மட்டுமே இருக்கு அதனால் மிக அளவில் அசட்ரைல் குளோரைட் சிஎஸ் த்ரீ சிஆர்சிஎல் சேர்க்கும் பொழுது ஒரு விளை வருகிது இந்த ஆரம்ப எக்ஸை விட அந்த விளைவுன்ற திணிவு நூற்றி இருபத்தி ஆறு அலுகளால் அதிகரிக்குது 
அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே எத்தனை ஓஹெச் கூட்டம் இருக்கலாம் ஹைட்ரோக்சி கூட்டம் எத்தனை இருக்கலாம்னு சொல்லி உங்களுக்கு திரும்ப ஓர்கானிக் ஓர்கானிக் தாக்கம் நான் ஒரு ஆர்ஓஹெச்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு நாங்கள் ஒரு அசட்ரைல் குளோரைட்டு சேர்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் வரக்கூடிய விளைவு எசுத்தர் எசுத்தர் ஓ சிஓசிஎஸ் த்ரீ வரும் எச்சிஎல் விடுவிக்கப்படும் இதுதான் நிகழக்கூடிய அடிப்படையான தாக்கம் ரைட் இந்த தாக்கத்தின் போது ஒரு ஓஹெச் ஒரு ஓஹெச் என்ன செய்து ஒரு இவ்வாறு மாறிக்கொள்ளுது இவ்வாறு மாறுது எச் மறைது இவ்வளவு இணைது புதுசாக இணைது எனவே ஒரு ஓஹெச் தொகுதி இருந்தால் ஒரு ஒரு ஹைட்ரோக்சி தொகுதி இருந்தால் ஓரளவு திணிவு குறைவடையும் போது எச் குறைவடையும் போது ஓரளவு திணிவு குறையும் இந்த தொகுதிகளா இந்த தொகுதியான இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி மூன்று எண் நாற்பத்தி மூன்றோ நாற்பத்தி மூன்றோ அலகுகள் திணிவு அதிகரிப்பு நிகழும் எப்படி ஒரு ஓஹெச் இருந்தால் இங்கு ஓரளவு திணிவு குறையும் போது ஒரு ஐதரசன் போகும் போது இவ்வாறான ஒரு கூட்டம் வரும் இந்த கூட்டத்தின் பாரம் நாற்பத்தி மூன்று அலகுகள் பாரம் எனவே ஒரு ஓஹெச் இருந்தால் விளைவாக நீங்கள் விளங்கணும் நாற்பத்தி ரெண்டு அலகுகள் திணிவு அதிகரிப்பு நிகழும் ஒரு ஹைட்ரோக்சி இருந்தால் நாற்பத்தி ரெண்டு அலகுகளில் திணிவு அதிகரிப்பு ஏன் நாற்பத்தி மூன்று அதிகரிக்கும் ஒன்று குறையும் முடிவு நாற்பத்தி ரெண்டு அதிகரிக்கும் ஆனால் தரவு என்ன சொல்லுது நூற்றி இருபத்தி ஆறு அலகுகள் அதிகரிக்குதாம் அப்படின்றால் இங்கே எத்தனை ஓஹெச் கூட்டம் இருக்கலாம் எத்தனை ஹைட்ரோக்ஸ் இருக்கலாம்னு கேட்குறாரு நாற்பத்தி ரெண்டு அதிகரிப்புனால் ஒரு ஓஹெச் எனவே நூற்றி இருபத்தி ஆறுக்கு மூன்று ஹைட்ரோக்ஸி கூட்டம் இருக்கணும் இந்த எண்ணிக்கை தான் நம்மளோட கேள்வி நல்ல மாணவர்களே நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வருவோம் எட்டாவது வினா மாணவர்களே டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுக்குரிய எட்டாவது எம்சிக்கு கொள்ளி அந்த வினா இவ்வாறு உங்களுக்கு வருகுது ஒரு எம்னு சொல்லக்கூடிய உலோகத்தின் நீரேற்றப்பட்ட காபனேட் இதன்ற பதினைந்து தசம் ஆறு கிராம் முற்றாக வெப்பப்பிரியை உட்படுத்தப்படும் போது உலோக ஆக்சைட்டுன்னு நாலு கிராம் வருகுது இனி எங்களுக்கு தெரியும் சிஓ டூ நீராவி வருது இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் காபனேட்டுக்கு வலுவளோ இரண்டு எனவே எம்மின்ற வலுவளும் இரண்டாக இருக்கும் அதனால் ஒக்சைண்ட் சூத்திரம் எம்ஓ நாங்கள் எழுதலாம் ரைட் இந்த தரவை பயன்படுத்தி என்ன கேள்வி எம்முக்கு என்ன சாரண திணிவு எம்மின்ற சாரண திணிவு நலமான நாங்கள் வரும் இவ்வாறு இங்கே எங்களுக்கு விளங்குது ஒரு மோல் உப்புக்கு ஒரு மோல் ஆக்சைட் வருகிறது ஒரு மோல் உப்புக்கு ஒரு மோல் ஆக்சைட் உப்புண்ட மூல இடத்தினே கணிச்சு கொள்ளும் எம்மின்ற சாரண திணிவு தான் கேள்வி நாங்கள் டபிள்யூன்னு சொல்லுவோம் காபனேட் அறுபது ஒரு நீருக்கு பதினெட்டு நான்கு எழுபத்தி ரெண்டு எனவே இவ்வளவு கிராம் இவ்வளவு கிராம் உப்ப வெப்பமேற்றினால் எம்மண்ட சாணத்தின் டபிள்யூ ஓவுக்கு பதினாறு கிராம் உலோக ஆக்சைட் வரும் இது எங்களுக்கு விளங்குது நாங்கள் சாண எம்மண்ட சாணத்தினோட டபிள்யூன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் தரவுன்னு சொல்லுது பதினைந்து தசம் ஆறு கிராமுக்கு நாலு கிராம் வருகுதான் எனவே அது இரண்டாம் சோன்பாடாக அந்த தரவை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் அவங்க என்ன பின்னம் டபிள்யூ பிளாஸ் அறுபது எழுபத்தி ரெண்டு சொன்னால் அவள் டபிள்யூ பிளாஸ் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு உங்களுக்கு ரெண்டையும் கூட்டலாம் அவ்வளவுக்கு டபிள்யூ பிளாஸ் பதினாறு வருகுது அது சமன் அது சமன் பதினைந்து தசம் ஆறுக்கு நாலு கிராம் வருது நாலு கிராம் வருகுது எனவே உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் இதை சுருக்கணும் தெரியாத கணியம் டபிள்யூ அவள் உங்களுக்கு டபிள்யூ கணிக்கலாம் டபிள்யூ கணிக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இருபத்தி நாலு மெக்னீசியம் போட வரலாம் ஒரு இது போல விட உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது ரைட் இதை உங்களை பிறகு சுருக்கி பாருங்கள் அடுத்த கொள்ளி வரும் அடுத்து ஒன்பதாவது வினா மாணவர்களே டூ தௌசண்ட் டென்னுக்குரிய பதினாலாம் கொள்ளி இந்த வினா இவ்வாறு வருகுது ஒரு சோடிய காபனேட்டும் சோடியம் இருக்காபனேட்டும் உள்ள ஒரு கலவை அதன்ற நாலு கிராம் சலவை சோடா அப்போ சோடா கலவை நாலு கிராம் முற்றாக வெப்பப்பிரிவுக்கு உட்படுத்தப்படும் போது சைவத்தசம் மூன்றொரு கிராம் திண்ணம் சாரி நிறை நட்டம் வருகுதாம் இவ்வளோதான் தரவு இந்த தரவை பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன செய்யணுமாம் ஆரம்ப கலவையில் சோடிய காவனேட்டுண்ட நிறை வீத செறிவு டபிள்யூ டபிள்யூ வீதம் என்ன இதான் உங்களுக்கு கொள்ளி ரைட் நாங்கள் உடையது வரும் எங்களுக்கு தெரிந்த சலவை சோடா அப்போ சோடா சாரி சோடிய காவனே அப்படியே வரும் வெப்பப்பிரி கிடையாது அது அப்படியே வரும் பிரி கிடையாது அப்போ சோடா மட்டும் சோடியம் பை இருக்காவனேட் மட்டும் ரைட் இப்போ நாங்கள் வரும் இந்த நிறை நட்டம் வர காரணம் சோடியம் இருக்காவனே தான் அதன்ற வெப்பப்பிரிகை தாக்கத்துக்கு வந்தால் உங்களுக்கு திரும்ப இவ்வாறு பிரிகை அடையும் உங்களால் ஈடு செய்யலாம் ரைட் எனவே இரண்டு மோல் அப்பச்சோடா இரண்டு மோல் அப்பச்சோடாவுக்கான 
நிறை நட்டம் நிறை நட்டம் வெப்பப்பிரிகால வரக்கூடிய வாயு ஒரு மூல் சிஓட்டுவும் ஒரு மூல் நீராவியும் வரும் உங்களுக்கு தெரியும் அப்பச்சோட மூலத்தின் எண்பத்தி நான்கு எனவே இரண்டு தர எண்பத்தி நாலு கிராம் இருந்தால் இருந்தால் அப்பச்சோடா நாற்பத்தி நான்கு பிளஸ் பதினெட்டு அதாவது அறுபத்தி ரெண்டு கிராம் நிறைய நட்டம் ஏற்படும் இப்போ நாங்கள் விலங்கணும் அறுபத்தி ரெண்டு கிராம் அறுபத்தி ரெண்டு கிராம் நிறை நட்டம் ஏற்பட்டால் அப்பச்சோடா அப்பச்சோடா இரண்டு தர எண்பத்தி நாலு கிராம் அப்பச்சோடா இருக்கு ஆனால் அவங்களோட வினா கேள்வி சொல்லுதோ நிறை நட்டம் சைபத்தசம் மூன்றொரு கிராம் நிறை நட்டம் சைபத்தசம் மூன்றொரு கிராம் எனவே இங்கே எவ்வளோ அப்பச்சோடா இருக்கலாம் அதான் நம்மளோட கேள்வி செலவிச்சோட இருக்க அவனே எவ்வளோ இருக்கலாம் சோடியம் இருக்க அவனே அறுபத்தி ரெண்டுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எனவே முப்பத்தி ஒன்று அவை சைவத்தசம் எட்டு நாலு கிராமே உங்களை விடைக்கு வரலாம் அப்போ இதுதான் 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 இங்குள்ள சோடியம் இருக்க அவனேட்னு தெரியும் சோடியம் இருக்க அவனேட்டு தெரியும் எனவே சோடிய காபனேட்டின் திணிவு எனவே கலவையில் உள்ள சோடிய காபனேட்டு திணிவுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் நாலில் இருந்து இதை கழித்தால் எங்களை சோடிய காபனேட்டு திணிவு வரும் மூன்று தசாம் ஒன்று ஆறு கிராம் கேள்வி என்ன சோடிய காபனேட்டின் நிறை வீதம் சரி டபிள்யூ டபிள்யூ வீதம் எதுண்ட சோடிய காபனேட்டு டபிள்யூ டபிள்யூ வீதம் என்ன டூ சிஓ த்ரீன் டபிள்யூ டபிள்யூ வீதம் என்ன நாலு கிராமுக்கு இவ்வளவு எனவே நூற்றுக்கு என்ன போல உங்களால் சுருக்கலமானவர்களே வீதம் வரும் நல்லது அடுத்த வினாவுக்கு வரும் பத்தாவது வினாவுக்குற மாணவர்களே பாருங்கள் இதே டூ தௌசண்ட் டென்னு குறி இருபத்தி ஓராம் கேள்வி அந்த வினாவில் சொல்லப்படுகிறது சோடியம் நைட்ரேட் உடன் மாசடைந்த இயநைட்ரேட் அதாவது சோடியம் நைட்ரேட் இனால் மாசடைந்த இயநைட்ரேட் அங்கே மாசு சோடியம் நைட்ரேட் கலவைண்டு சைதசம் மூன்று மூன்று ஒரு கிராம் தரப்படுது நூறு லிட்டர் நீரில் கிரைக்கப்பட்ட ஒரு கிரைசலாகப்படுகிறது அதனால் மிகை எஸ்டிஎஸ் செலுத்தும் போது அதோட வீல் படி வருது சைபத்தசம் இரண்டு கிராம் இந்த தரவுகளை பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த கலவையில் சோடியம் இய நைட்ரேட்டுன்ற தூய்மை வீதம் என்ன தூய்மை வீதம் என்னென்னு கேள்வி ரைட் உங்களுக்கு தெரியும் இய நைட்ரேட் கரைசல் இய நைட்ரேட் கரைசலினால் எஸ்டிஎஸ் வாயு செலுத்தும் பொழுதும் தோன்றும் ஒரே வீல் படிவு இஎஸ் அல்ஃபாய்டு இஎஸ் அல்ஃபாய்டு உடன் டூ எச்என்ஆர் த்ரீ நீர் கரை செல்வரும் இஎஸ் அல்ஃபாய்டு இனோகனிக்கில் படிக்கிறீங்க எச்என்ஆர் த்ரீல கரையாது அப்படி கரையணும்டா கொதிக்க செய்யணும் எனவே இவ்வாறு சாதாரண நீங்கள் வாயு செலுத்தும் பொழுதும் வீல் படி வரும் அங்கு உருவாகிற இந்த ஐதான எச்சனோத்தில் கரையாது நல்லது இப்போ நீங்கள் அடுத்து விளங்கின மாணவர்கள் இங்கே ஒரு மூலுக்கு ஒரு மூலுக்கு ஒரு மூல் வீல் படி வரும் ஒரு மூல் வீல் படி வரும் ரைட் உங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன மூலர்த்தினி மூலர்த்தினி பிபி இருநூத்தி ஏழு நைட்ரேட் அறுபத்தி ரெண்டு இரண்டும் நூற்றி இருபத்தி நான்கு எனவே முன்னூற்றி முப்பத்தி ஒரு கிராம் மூணு மைனஸ் ஒன் இய நைட்ரேட் அதாவது முன்னூற்றி முப்பத்தி ஒரு கிராமுக்கு பிபிஎஸ் பிபி இருநூத்தி ஏழு சல்ஃப முப்பத்தி இரண்டு எனவே இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது என் கிராம் கிராம் ஆ இஎஸ் சல்ஃபைட் படியும் இஎஸ் சல்ஃபைட் படியும் இருநூத்தி ஏழு முப்பத்தி இரண்டு எனவே இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மூலத்தினு அவ்வளோ கிராம் இஎஸ் அல்ஃபைட் படியும் தரவு சொல்லுதோ இவ்வளோ கிராம் படிதான் இவ்வளோ கிராம் படிதான் அப்படின்னு சொன்னால் இது எத்தனை கிராம் இருந்திருக்கலாம் ஆகவே ஆக இப்போ நான் முடிவுக்கு வருவோம் இந்த கலவையில் உள்ள இயநைட்ரேட்டின் மொத்த திணி இவ்வளோ கிராம் கலவையில் உள்ள இயநைட்ரேட்டின் மொத்த திணி கலவையில் உள்ள பிபி என்ஆ த்ரீ டாய்ஸ் இன் திணி திணி என்ன பின்னம் சைபத்தசம் இரண்டு கிராம் வீல் பொடி வந்தால் சாரி இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கிராம் வீல் பொடி வருகுதுன்னு சொன்னால் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஒரு கிராம் இருந்திருக்கு எனவே சைபத்தசம் இரண்டு கிராமுக்காக இங்கே எத்தனை கிராம் இருந்திருக்கு ஏனாட்ரேட் ஏனாட்ரேட் திணிவு தெரியும் கேள்வி என்ன தூய்மை வீதம் ஆகவே தூய்மை வீதம் சமன் தூய்மை வீதம் சமன் மொத்த திணிவு சைபத்தசம் மூன்று மூன்று ஒரு கிராமுக்கு ஆ இயநைட்ரேட்டுன்ற திணிவு முப்பத் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றுக்கு இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது தர சாயத்தசம் இது இயநைட்ரேட் எனவே நூற்றுக்கு நூற்றுக்கு இதை நீங்கள் சுருக்கினால் இதை நீங்கள் சுருக்கினால் ஆ இயநைட்ரேட்டுன்ற தூய்மை வீதத்தை கணிக்கலாம் அப்போ இவ்வளோ கிராம் இவ்வளோ கிராம் கலவையில் 
இவ்வளோ கிராம் இய நைட்ரேட் எனவே நூற்றுக்கு நல்லது அடுத்த வினாவுக்கு வருவோம் பதினோராம் வினா மாணவர்களே டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுக்குரிய இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி அது இவ்வாறு சொல்லுது இய நைட்ரேட் கரை சவுண்டின் நூறு மில்லி லிட்டர் வினோல் சைத்து சமுரியம் அதாவது ஐதானே சீல் மிக அளவு சேர்க்கப்படுகிறது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வெண் வீல் படிய தோன்றுதான் அந்த வீல் படிய வடிகட்டப்பட்டு மாறாத்தினை பிறப்பட முறை உலர்த்தப்பட்டு நிறுக்கப்படுது இவ்வளோ கிராம் வீல் படி வருகுது இந்த தரவை பயன்படுத்தி இந்த கரை செலில் இஎன்ஐடெட்கு என்ன சரிவோ சொல்லி நீங்கள் மூல் பொலிட்டலில் கணிக்கணும் அதனால் இந்த கேள்வி நல்லது எங்களுக்கு தெரியும் இஎன்ஐடெட் கரை செலினால் ஐதான எட் சியல் அரை வெப்பநிலையில் சேர்க்கும் பொழுது இவ்வாறு இய குளோரைட் வீல் படி வரும் ரைட் இன்னோர்கானிக் சொல்லுதோ சிறந்த எட்சியலாக இருந்தால் வீழ்படி வராது என் மேலதிக வீழ்படி வீழ்படி சிறந்த எட்சியல கரையின் சிக்கலனாக மாறும் அல்லது வெப்பமான வெப்பமான கரைசலாக இருந்தால் இய குளோரைட் படியாது கரையும் குளிரை விட ஊசி இருப்பலிங்காக படியும் ரைட் அப்படியெல்லாம் மீண்டும் அரை வெப்பநிலை ஐதான எட்சியல் எனவே தெளிவாக வீழ்படி வரும் இப்போ நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் இவ்வாறு எங்களுக்கு திறமைங்க நிகழக்கூடிய ஒரே தாக்கம் இது நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் எனவே ஒரு மூலிக்கு ஒரு மூல் இருந்தால் ஒரு மூல் வீழ்படி வரும் உங்களை திறமை இயத்தண்ட மூல அனைத்து நிவோ இருநூத்தி ஏழு இரண்டு குளோரைன் எழுபத்தி ஒன்று எனவே இருநூத்தி எண்பத்தி எழுபத்தி எட்டு இது மூல அடுத்து நிவோ கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னால் அப்படின்னால் ஒரு மூலுக்கு ஒரு மூலுக்கு இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டு கிராம் இய குளோரைட் படிவுரம் தரவு சொல்லுதோ தரவு சொல்லுதோ இவ்வளவு கிராம் படிதான் இவ்வளவு கிராம் படிதான் அப்படின்னால் எத்தனை மூல் இருக்கலாம் எத்தனை மூல் இருக்கலாம் அப்படின்னு நாங்கள் முடிவுக்கு வரும் அப்போ நூறு மணிட்ட கரை செலில் உள்ள இய நைட்ரேட்டுன்ற மூலை கணிக்கலாம் மூல் இய நைட்ரேட்டை கணிக்கலாம் என்ன வருகுது இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டு கிராமுக்கு ஒரு மூல் எனவே இவ்வளவு கிராமுக்கு எத்தனை மூல் இப்ப உங்களுக்கு இய நைட்ரேட்னா மூல் தெரியும் இவ்வளவு மூல் எவ்வளவுக்குள்ள இருக்குது நூறு மில்லி லிட்டர் கோழி என்ன செறிவு என்ன அவ செறிவுன்னு சொன்னது செறிவுன்னு சொன்னது மூலிங் கிழக்கு என்ன என் அவ இங்க மூல் இங்க மூல உங்களுக்கு தெரியும் சைபத்தசாம் ஒன் த்ரீ நைன் கீழ் இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டு மூல் அதன் கீழ் கனவளவோ கனவளவோ பண்ணிக்கணும் இந்த மூலிங் கீழ் கனவளவு நூறின் கீழ் ஆயிரம் லீட்டு இதுதான் அதன் செறிவு மூல் இவ்வளவு மூல் இவ்வளவு மூல் அதன் கீழ் கனவளவு என் மூலிங் கீழ் கனவளவு சுருக்கலாம் உங்களுக்குரிய சரிவு வரும் நல்லது அடுத்த வினாக போகும் பன்னிரெண்டாவது வினா இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்குரிய எட்டாவது கேள்வி ஒரு கல்சியம் நைட்ரேட் கரைசல் இருக்குது அதன் அரை லிட்டரில் சிஏ டூ பிளஸ் இருபது மில்லிகிராம் இருக்குதாம் இதான் தரவு அப்படின்னால் இந்த கரைசலில் நைட்ரேட் சரிவை நீங்கள் மூல்ப லிட்டரில் கணிக்கணும் மூல்ப லிட்டரில் என்னென்னு தான் கேள்வி ரைட் நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் உங்களுக்கு தரப்பட்ட தரவு கல்சியம் டூ பிளஸ் கல்சியம் டூ பிளஸ் என்ற நாங்கள் வருவோம் கல்சியம் டூ பிளஸ் இந்த மூல் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் மூல் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் மூணு சொன்ன என்ன தெனிவின் கீழ் மூலர் தெனிவு என்ன தெனிவோ இருபது மில்லி கிராம் எனவே கிராம் ஆக மாற்ற ரைட் இவ்வளோ கிராம் பத்து இன்சிய மூன்றால் அதாவது ஆயிரத்தால் பிரிக்கணும் அவ என கல்சியம் டூ பிளஸ் என கிராம் திணிவு வருகுது மூலர் திணி அவங்களுக்கு தெரியும் நாற்பது கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் எனவே சிஏ டூ பிளஸ் என்ற மூல் உங்களுக்கு வருகுது அரைதர பத்தின் செய்ய மூண்டு அரைதர பத்தின் செய்ய மூண்டு மூல் இது என்ன சிஏ டூ பிளஸ் இவ்வளோ மூல் இருக்கு சிஏ டூ பிளஸ் என்ற மூல் உங்களுக்கு தெரியும் கல்சியத்தின் மூல் தெரியும் என்றால் பாருங்க சூத்திரம் சிஏ என்ஓ த்ரீ டுவாய்ஸ் ஆக என்ஓ த்ரீ மைனஸின் மூல் என்ஓ த்ரீ மைனஸின் மூல் இதில் அரை லிட்டரில் உள்ள அரை லிட்டரில் உள்ள நைட்ரேட்டின் மோல் கல்சியம் போல இருமடங்கு இருமடங்கு எனவே ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் அப்ப நாங்க என்ன செய்யட்டும் நைட்ரேட்டின் மூல கண்டிட்டோம் நைட்ரேட்டின் மூல் தெரியும் சொன்னால் கோழி நைட்ரேட்டின் செறிவு நைட்ரேட்டின் செறிவு எனவே நைட்ரேட் செறிவு மூலிங் கீழ் கனவளவு மூலிங் கீழ் 
கனமளவு அது உங்களுக்கு விடைக்கு வரலாம் நைட்ரேட் செறிவு என் என்ன சொல்ல உங்களுக்கு விடைக்கு வரலாம் பிரச்சனை இல்லை உங்களால் சுருக்கலாம் மூழ் தெரியும் கனவளவு தெரியும் அவனுக்கு விடைக்கு வரலாம் சரி அடுத்த வினாவுக்கு வரும் பதிமூன்றாவது கோழி மாணவர்களே டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுக்குரிய பத்தாவது எம்சிக்கு அந்த கொழியில் வர்றது சைவத்துசம் ஒன்றாயிரம் சோடியம் சல்பேட் கரைசலின் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் சைவத்துசம் ஒரு எம் என்எஸ்எல்னு எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் இரண்டையும் கலந்தால் அந்த விளைவு கரைசல் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டிசிமீட கணம் வரும் அங்கே என்ஏ பிளஸின் அமைப்பு அதாவது பிபிஎம்ல என்ஏ பிளஸ் என்ன சரி வேணுங்க பாட்பம் மில்லியன்ல சொல்லணும் ரைட் கரைசலுக்கு பாட்பம் மில்லியன் சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் மில்லி கிராம் பர் டெசிமீட கணம் ஆகவே நாங்கள் கெட்பன செய்வோம் விளைவு கரைசன் அடர்த்தி ஒரு கிராம் பம் லிட்டர் இந்த ஒரு எடு கொடுக்கணுங்க தான் இந்த எம்சிக்கு வழக்கமாக நாங்கள் செய்கிறது ஏன் நீங்கள் மில்லி கிராம் பர் டெசிமீட கணம் தேவை ரைட் பாட்பம் மில்லியன் நல்ல முறை பாட்டாக வருவோம் எங்களுக்கு தெரியும் ஆரம்ப இந்த கரைசலில் சோடிய சல்ஃபேட்டுன்னா மூல் மூல் சோடிய சல்ஃபேட் மூலத்திலும் திறக்கனாலும் செறிவு திறக்கனாலும் சைத்தசம் ஒன்று தர இருநூற்றி ஐம்பதுங்கள் ஆயிரம் என் இவ்வளோ மூல் நூற்றி ஐம்பது நை சைத்தசம் சைபர் முப்பத்தி முந்நூற்றி இவ்வளோ மூல் என் இவ்வாறு நீங்கள் மூலுக்கு வரலாம் சரி ஆகவே என்னே பிளஸின் மூல் அது போல் இரு மடங்கு சைத்தசம் சைபர் நைன் இவ்வாறு மூலுக்கு மூலுக்கு வரலாம் இது என்ஏ பிளஸ் என் மூல் இதில் சோடியம் சல்ஃபேட் இல்லை அடுத்து வரும் சோடியம் குளோரைட்டின் மூல் மூல் என்ஏசிஎல் மூல் என்ஏசிஎல் அப்போ மூல் என்ஐ டூ எஸ் ஓ போ சரி மூல் என்ஏசிஎல் சரி தர கெனாலும் தர எழுநூற்றி ஐம்பது இங்கள் ஆயிரம் எனவே சைதசம் சைபர் ஏழாயிந்து என் இவ்வளவு மூல் சைபர் ஏழாயிந்து மூல் தெரியும் <laughs> விளைவில் என்ஏ பிளஸ் சரியும் பிபிஎம்ல மொத்த கனவாள ஒரு டெசிமீட கணம் மொத்த மூல் எழுநூற்றி ஐம்பது எழுநூற்றி ஐம்பது கூட்டலாம் எனவே இவ்வளோ மூல் என்ஏ பிளஸ் வரும் மூளை நாங்கள் திணிவுக்கு மாற்றணும் எனவே மூலர் திணி இருபத்தி மூன்று கிராம் மூணு மைனஸ் ஒன் இப்போ உங்களுக்கு வருகிறது கிராமில் வருகிறது தேவை மில்லி கிராம் மில்லி கிராம் எனவே நாங்கள் திரும்பவும் ஆயிரத்தால் பெருக்குவோம் பெருக்கினால் உங்களுடைய இறுதி விட மில்லி கிராம் பட்டிஸ்மீட கணமாக இருக்கு அப்போ மூல கிராமுக்கு மாற்ற மூலத்தினால் பெருக்குறீங்க சோடியம் இருபத்தி மூன்று மில்லி கிராமுக்கு மாற்ற திரும்ப கிராம மில்லிக்கு மாற்ற ஆயிரத்தால் பெருக்குறீங்க ஏன்னா உங்களோட ஆன்சர் நூற்றி ஐம்பது தர இருபத்தி மூன்று மில்லி கிராம் பட்டிஸ்மீட கணம் அதான் பிபிஎம் என் அதான் பிபிஎம் ஏன்னா உங்களுக்கு இறுதியாக இவ்வாறு பிபிஎம்ல விடுவோம் நல்லமுறை நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வருவோம் அடுத்து பதினாலாவது வினா மாணவர்களே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்குரிய ஆறாவது எம்சிக்கு கொள்ளு இந்த வினா இவ்வாறு வருகிறது ஒரு சோடியம் ஐடாய்டின நீர்க்கரைசல் தரப்படுகிறது அங்கு சோடியம் ஐடாய்டின நிறை வீத செறிவும் ஒன்றும் கரைசலின் அடர்த்தி தெரியும் எனின் சோடியம் ஐடாய்டின் மூலர் திறன் என்ன அதாவது செறிவு என்ன மூல் பள்ளி திறன் என்ன செறிவோ அதான் கொள்ளு சரி இவ்வாறு நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் ஒரு மில்லி லிட்டரின் திணிவு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு லிட்டர் ஆயிரம் லிட்டரும் திணிவு ஆகவே ஒரு லிட்டர் அதாவது ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் சோடியம் ஐடைட் கரைசலின் திணிவு கரைசலின் திணிவு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே முறை சொல்லிக்கொள்ள ஆயிரத்தி முப்பது கிராம் எனவே ஒரு லிட்டர் அதாவது ஆயிரத்தி முப்பது கிராம் கரைசலில் உள்ள கரைசலில் உள்ள சோடியம் ஐடைட் சோடியம் ஐடைட் இன் மோல் மோல் சாரி அதுக்கு முதல்ல நான் பிள்ளை விட்டேன் இது சோ சோடியம் ஐடாய்டின் திணிவு என் ஒரு லீட்டர்னு சொன்ன மாணவர்களை விளைக்கணும் இவ்வளோ கிராம் எங்களுக்கு தெரியும் நூறு கிராம் கரைசலுக்குள்ள மூன்று கிராம் சோடியம் ஐடாய்ட் எனவே கவனம் நான் பிள்ளை விட்டேன் இவ்வளோ கிராம் சோடியம் ஐடாய்ட் எப்படி 
ஒரு லீட்டர்னு சொன்னால் ஆயிரம் மொழி லீட்டர்னு சொன்னால் இவ்வளோ கிராம் இது கரைசலின் பாரம் அங்கே நூறு கிராமில் மூன்று கிராம் சோடியம் ஹைட்ரைட் எனவே இவ்வளோ கிராம் கரைசலில் சோடியம் ஹைட்ரைட்னு தெரியும் அடுத்து நாங்கள் வரும் இவ்வளோ கிராம் இவ்வளோ கிராம் கரைசல் சோடியம் ஹைட்ரைட்னு மோல் எவ்வாறு கணிக்கலாம் எங்களுக்கு தெரியும் சோடியம் ஹைட்ரைட்னு மொத்தத்தின் நூறு கிராம் கரைசலுக்குள்ள மூன்று கிராம் சோடியம் ஹைட்ரைட் எனவே இவ்வளோ கிராம் கரைசலில் உள்ள சோடியம் ஹைட்ரைட் ரைட் அப்படின்னால் இவ்வளோ ஒரு லிட்டர் அதாவது இவ்வளோ கிராம் கரைசலில் உள்ள சோடியம் ஹைட்ரைட்னு மோல் எவ்வாறு வரும் பத்து தசம் மூன்று தர மூன்று கிராம் சரியா பத்து தசம் மூன்று தர மூன்று கிராம் கீழ் மூலத்தினி மூலத்தினி சோடியம் இருபத்தி மூன்று ஹைட்ரைட் நூற்றி இருபத்தி ஏழு எனவே நூற்றி ஐம்பது இலகுவா போயிட்டு மூலத்தினிவு நூற்றி ஐம்பது கிராம் மூணு மைனஸ் ஒன் அதாவது உங்களுக்கு இப்போ என்ன தெரியும் ஒரு லிட்டர் கரைசலில் உள்ள சோடியம் ஹைட்ரைட்டின் மூல் தெரியும் அதுக்குத்தான் என்ன பெயர் மூலர்திறன் மூலர்திறன் ஆகவே மூலர்திறன் கீழ் நூற்றி ஐம்பது மூல் பலிட் மூல் பலிட் ஒரு லிட்டர் கரைசலுக்குள்ள ஒரு லிட்டர் கரைசலில் உள்ள ஹைட்ரைட்டின் மோல் அதுதான் மூலர்திறன் மோல் பலிட் நல்லது அடுத்த கொலை கூறும் அடுத்து பதினைந்தாவது வினா இது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்குரிய பதிமூன்றாம் எம்சிக்கு கொள்ளு ஒரு அமோனியம் சல்பேட் நீர்கரைசலின் டபிள்யூ டபிள்யூ வீதம் நிறை வீத செறிவு பதினெட்டு கரைசல் அடர்த்தி ஒன்று தசம் ஒரு கிராம் பமிலிட் கொள்ளு அந்த கரைசலுக்கு என்ன மூலர்திறன் செறிவு என்ன அதான் கொள்ளு ரைட் இது கேட்கணும் செய்த கொலை போல மாணவர்களே ஆரம்பிப்போம் பாருங்க ஒரு லீட்டு ஒரு லிட்டர்னு சொன்னால் ஆயிரம் மொழி லிட்டர் ஆயிரம் லிட்டர்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி நூறு கிராம் ஏன் அடுத்து தெரியும் அப்போ ஒரு லிட்டர்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி நூறு கிராம் கரைசலில் உள்ள கரைசலில் உள்ள அமோனியம் சல்பேட்டின் திணிவு அமோனியம் சல்பேட்டின் திணிவு ஒரு லிட்டர்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி நூறு கிராம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கரைசல் அமோனியம் சல்பேட்டின் திணிவு தரவு என்ன சொல்லுது நூறு கிராம் கரைசலுக்குள்ள அமோனியம் சல்பேட் பதினெட்டு கிராம் இருக்கு அப்ப நூறு கிராமுக்கு பதினெட்டு எனவே ஆயிரத்தி நூறுக்கு ஆயிரத்தி நூறுக்கு அப்ப பதினொன்னு தர பதினெட்டு கிராம் இது ஒரு லிட்டர் கரைசலில் உள்ள அமோனியம் சல்பேட்டு திணிவு தெரியும் அடுத்து நாங்க வருவோம் ஆகவே ஒரு லிட்டர் கரைசலில் உள்ள அமோனியம் சல்பேட்டின் மூல கணிப்போம் மூல கணிப்போம் என்ன செய்யணும் இந்த திணிவை இந்த திணிவை மூலர் திணிவால் பிரிக்கணும் அமோனியம் சல்பேட்டுக்கு மூலர் திணிவு ரைட் அமோனியம் சல்பேட் என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் என் உங்களுக்கு தெரியும் என் பதினாலு பதினெட்டு இரண்டுன்னு சொன்னால் முப்பத்தி ஆறு சல்பேட் தொண்ணூற்றி ஆறு எனவே நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இப்போ உங்களுக்கு இதை சுருக்கினா மூல் வரும் மூல் வரும் ஒரு லிட்டர் கரைசலில் உள்ள கரையத்தின் மோல் அதுக்கு தான் பேர் மூலர் திறன் ஆகவே மூலர்திறன் ஆகவே மூலர்திறன் இதை நாங்கள் சுருக்கணும் கீழ் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு கவனம் ரைட் கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இதான் அந்த கொலைக்குரிய விட ரைட் அடுத்த கொலைக்கு வரும் இறுதியான வினா மாணவர்களே வருவோம் இந்த வீடியோ ஒன்று இறுதியான வினா பதினாறாவது கொள்ளு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்குரிய ஆறாவது கொள்ளு இந்த கொலை வார வருகிறது பாருங்கள் எம்ஜிசிஎல் டு திண்மத்தண்ட இருநூத்தி எண்பத்தி ஐந்து கிராம் ல உள்ள அயன்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமனான அயன்கள் என்எசிஎல் திண்மத்தின் எத்தனை கிராமுக்குள்ள இருக்குது இவ்வளோ இந்த கிராமுடைய எம்ஜிசிஎல் டு உள்ள அயன்களின் எண்ணிக்கையும் இங்கே ஏதோ ஒரு திணிவு கேட்குறாரு அந்த என்எசிஎல் உள்ள அயன்களின் எண்ணிக்கையும் சமனாக இருக்கணும் எவ்வாறு இந்த கணிப்பு செய்யலாம் எத்தனை கிராம் நாங்கள் சொல்லுவோம் டபிள்யூ கிராம்னு சொல்லி ரைட் இந்த இரண்டிலும் அயன்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கணும் அயன்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கணும் ரைட் எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி பார்ப்போம் நல்லது உங்களுக்கு தெரியும் எம்ஜி சி எட்டு கொண்ட மூலர்த்தினியும் மூலர்த்தினியும் எம்ஜி இருபத்தி நாலு குளோரின் இரண்டும் எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ஒன்று எனவே தொண்ணூற்றி ஐந்து கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அதனால் நாங்கள் இந்த இடத்துல மூல் எம்ஜி சி எட்டு முதலாவது கணிப்போம் MgCl2 MgCl2 
அயன்களின் மோல் அயன்களின் மோல் ஒரு எம்ஜி சி எட்டு புக்குல எம்ஜி டூ பிளஸ் இரண்டு சி எல் மொத்தம் மூன்று அயன்கள் எனவே மோல் அயன்கள் மொத்த அயன்கள் மூன்று தர மூன்று ஒன்பது மோல் அயன்கள் வரும் என்ன அயன்கள் எம்ஜி டூ பிளஸும் சி எல் மைனஸுமாக மொத்தம் ஒன்பது மோல் அயன்கள் வரும் ரைட் மூல் சமனாக இருந்தால் இன்றைக்கி சமம் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன மூலம் சமப்படுத்துவோம் சொல்லுங்க ஒன்பது மூல அயன்கள் வரணும்னு சொன்னால் என்ன சி எலுக்குள்ள இரண்டு அயன்கள் எனவே ஒன்பது மூல அயன்களை பெற தேவையான என்ன சி எலின் மோல் நாலு தசம் ஐந்து ஏன் நாலு தசம் ஐந்து மூல் என்ன சி எல் வந்தால் அயன்கள் இரு மடங்கு ஒன்பது வரும் எனவே உங்களுக்கு தேவையான தேவையான என்ன சி எல் நாலு தசம் ஐந்து மோல் அப்போ இங்கே ஒன்பது மூல அயன்கள் இருக்கிறதுனால அங்கேயும் ஒன்பது மூல அயன்கள் இருந்தால் மூல் சமன் எனவே இன்னைக்கு சமனாக இருக்கு எனவே தேவையான என்ஏசிஎல் மூலில் சொன்னால் நாலு தசம் ஐந்து கிராமில் சொல்கிறதாக இருந்தால் மூலத்தினை வளர்ப்பிருக்கணும் இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ஐந்து தசம் ஐந்து ஐம்பத்தி எட்டு தசம் ஐந்து ஐம்பத்தி எட்டு தசம் ஐந்து கிராம் மைனஸ் ஒன் எனவே தேவையான என்ஏசிஎல்னு தெளிவுக்கு நீங்கள் நாலு தசம் ஐந்து தர ஐம்பத்தி எட்டு தசம் ஐந்து பெருக்கினால் அந்த கிராம் உங்களுக்கு வரும் உங்களால் சுருக்கலாம் மாணவர்களே நல்லது இதான் உங்களுக்கு தேவையான என்ன செய்யணும் தினிவு நல்லது மாணவர்களே இந்த வீடியோ இதனுடன் முடிவடையுது நான் இதில் சொல்ல விளக்கிட்டு இருந்த ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிச்சு போனால் அவங்களை விட்டுட்டேன் மாணவர்களே சொல்லி முடிக்காமல் என்ன பிரச்சனை என்றால் இந்த பதினாறு எம்சிக்கு பாருங்கள் இந்த வடிவம் இப்போ நீங்கள் செய்த வடிவம் இதெல்லாம் எங்களுடைய ஸ்கூல் வழியட்டுதம் எக்ஸாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுமே தவிர நான் எதிர்பார்க்கல ஃபைனல் எக்ஸாம் இந்த காலம் இந்த வடிவ கோழிகள் மிக குறைவு அதுக்காக தவறேனும் ஒரு எம்சிக்கு வந்தாலும் ஒரு எம்சிக்கு பெறுமதி அவங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லி போட்டிக்கிறேன் நாளும் சரியான எனவே தான் நான் செய்து விட்டேன் அதை விட்டு இந்த கால எக்ஸாம் இந்த வடிவம் எந்த அளவுக்கு தேவைன்னு நான் சொல்ல வரே இல்லை இதுக்கெல்லாம் நேரத்தை பெருசாக வீணாக்காதிங்க மாணவர்களே இதை விட எக்ஸாமுக்கு தயாராகும் போதும் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நியமிப்புக்குரிய மூன்று வகைகளை மிக தெளிவாகிறீங்க அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் அதுதான் தேவை உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன பாருங்க இதில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஒரு எம்சிக்கு இருக்கு உண்மைதான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஒரு எம்சிக்கு இருக்கு சிக்ஸ்டீன் அதுவும் ஒரு எம்சிக்கு இருக்கு ஃபிஃப்டீன் அதுவும் ஒன்று இருக்கு ஃபோர்டீனும் ஒரு எம்சிக்கு இருக்கு என் ஞாபகமா ஃபோர்டீனில் இரண்டு சாரி இந்த ஃபோர்டீன் ஒரு எம்சிக்கு இருக்கு ஒன்றா இரண்டு எம்சிக்கு ஏன்னு காரணம் இங்கே வாரம் முன்னே இருக்குது ஆனால் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த வடிவம் ஒரு எம்சிக்கு கூட வர இல்லை எனவே நான் சொல்ல இல்லை டுவெண்ட்டிக்கு வராது வர இல்லைன்றதில்ல வரலாம் என்றாலும் இந்த வடிவத்தை விட திரும்பவும் சொல்கிறேன் மூன்றாம் அழகுன்னு சொல்கிறது இது அல்ல மூன்றாம் அழகுன்னு சொல்கிற கவனம் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு தேவையானது மூன்று வகையான நியமிப்புகள் தயவு செய்து அதில் கவனம் பண்ணுங்க மாணவர்களே அதுதான் மூன்றாம் அழகு அதை படித்து கொடுத்தா எனக்கு மூன்றாம் அழகு தெரியும் சொல்லணும் இதை விட்டு இதுகளை மூன்று சூரியகளை செய்தி போட்டு ஓ எனக்கு மூன்றாம் அலை சரி தெரியும் சொல்லி சொல்லக்கூடாது சரி மாணவர் நாங்கள் சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த உங்களோட மூன்றாம் வீடியோவில் அநேகமாக நான் சில பிரச்சனையான மூன்றாம் அலகில் நீங்கள் சந்திக்கூடிய சில பிரச்சனை கணிப்புக்களை கொஞ்சம் சிக்கலான கொள்ளையில் அவனை செய்து விட போகிறேன் ஒரு எம்சிக்கு எனக்கு அதே மாதிரி ஆறு ஏழு எம்சிக்கு வரலான்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் அதை செய்துட்டு வந்தால் அதுக்கு அடுத்த நாலாம் வீடியோ உங்களுக்கு தனியாக நியமிப்பு சார்ந்த கொள்ளிகளாக இருக்கும் நல்ல மனுக்களை சந்திப்போம் அலாம் வலைக்கம்